เดี๋ยววันนี้มาดูกันกับเจ้าคันนี้นะครับ Kawasaki Red 800สวัสดีครับ YouTube Channel ดีบิ๊กไบนะครับหรือร้านดิจิตอลยนต์ซื้อขายแลกเป็นรถบิ๊กไบมือ2ตามคําเรียกร้องวันนี้ผมรีบดึงเอาคันนี้เอามาทําให้ดูก่อนเลยนะครับเพราะว่าซีดแปดร้อยเนี่ยมีคนเมนเข้ามาในหลายคลิปมากๆเลยชื่อทำซีดแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยให้ดูหน่อยแล้วซึ่งส่วนใหญ่เวลามันมาปุ๊บมันจะไปภายในวัน2วันนั้นตลอดเลยนะครับคันนี้พอมันเข้ามาผมเลยรีบดึงออกมาทําให้ทุกคนดูนะครับจริงๆเคยทําไปหลายคลิปแล้วแหละแต่ดึงมาให้ดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันแล้วอาจจะมีตัวข้อเปรียบเทียบระหว่างตัวซีดเก้าร้อยให้ฟังด้วยนะครับว่ามันต่างกันอะไรกันยังไงเจ้าตัวคาวาสกิซีดแปดร้อยนะครับตระกูลซีดคนมักเปรียบเปยเรียกว่าแรดคนไทยเราเรียกว่าแรดนะครับแรดแปดร้อยแรดเก้าร้อยแรดพันก็ตามชื่อนะครับแซดแปดร้อยแซดเก้าร้อยแซดพันนะครับซึ่งถามว่าเจ้าตัวแซดแปดร้อยเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ตกรุ่นไปแล้วก็ได้หรือตกยุคไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าตกรุ่นตกยุคในที่นี้คืออะไรเราไปโชว์รูมสมมุติคนที่บอกว่าจะเล่นแต่รถใหม่วิ่งไปโชว์รูมบอกอยากได้แซดแปดร้อยเอาเงินไปกองให้เขาห้าแสนล้านหนึ่งเขาก็หามาขายไปได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันแซดแปดร้อยหน้าโชว์รูมไม่มีขายละมันมาแทนที่ด้วยตัวซัด900เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเอาง่ายซัด900มันก็คือซีรีส์ใหม่ของตัวซัด800อยู่ในเกรดเดียวกันเซกเมนต์เดียวกันหรือซีรีส์เดียวกันเพียงแต่ตัวนี้เป็นตัวเก่าซัด900เป็นตัวใหม่นะครับแต่แต่แต่อยากบอกว่าคําว่าตกรุ่นตกยุคของซัด800ไม่สามารถทําให้ความต้องการมันหายไปได้เลยอย่างที่ผมบอกนะครับปัจจุบันนี้คําว่าซัด800ยังเป็นรถที่ในตลาดมือ2คนยังหายอยู่ตลอดเอาง่ายผมมามาไปมาไปด้วยใครที่ติดตามทางเพจ Facebook ดิจิตอลยนต์นะครับจะเห็นว่ารถมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่อยู่ไม่เคยเกินอาทิตย์มาไปมาไปอย่างนี้อยู่ตลอดนะครับซึ่งแซดแปดร้อยเนี่ยพื้นฐานเครื่องยนต์เลยนะครับซีสูบเรียง800ซีซีซึ่งอยากบอกว่านัดจุดนี้แหละมันทําให้นะสมัยตอนที่มันป้ายแดงเข้ามาเมืองไทยใหม่ๆกับปัจจุบันเป็นรถที่ความต้องการเยอะมากๆเพราะว่าโดยแต่ก่อนเนี่ยหรือสมัยเนี้ยคำว่าซีสูบเรียงเรามักจะเจอแต่รถที่มันสี่ห้าแสนหมดนะครับสมัยก่อนมันจะมีรถสูบเดียวแล้วก็2สูบ2สูบเรียงนะครับซึ่งพอ800มาปุ๊บมันเลยเป็นอะไรที่โอ้โหนึกถึงในยุคเก่าๆนะครับสมัยก่อนที่เป็นสีอะไรก็4สูบเรียงอะไรก็4สูบเรียงแล้วมันมาเลยกลายเป็นตัวแทนของรถศูนย์ของรถศูนย์นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยศูนย์ไม่มีจะมีแต่พวกรถนําเข้านะครับมีพวกเซฟเฟอร์มีพวก Z RX มีอะไรก็ว่านไปซึ่งณนะมีช่วงยุคประมาณ10 20ปีที่ผ่านมาความต้องการของ4สูบเรียงในตลาดเราเยอะมากๆแล้วพอมันมาปุ๊บมันเลยทุกคนเลยพุ่งไปที่ตัวนี้กันหมดซึ่งปัจจุบันนี้ความต้องการของสีสูบก็ยังคงเยอะอยู่นะครับแล้วถามว่าสีสูบมันมีอะไรมันมีอะไรจริงๆเนี่ยผมเคยพูดในหลายโจทย์นะครับคนไทยเราชอบมาประเทียบนะรถ2สูบรถสีสูบอะไรมันดีกว่ากันอยากบอกว่าเทียบกันไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีดีและมีสไตล์ในของใครของมันนะครับ2สูบจะเป็นสไตล์หนึ่งสีสูบจะเป็นสไตล์หนึ่งเสียงไม่เหมือนกันสไตล์ของเครื่องยนต์ก็จะไม่เหมือนกันอยู่ที่คนชอบนะครับคนชอบ4ี่สูตรให้เขาขี่2สูบเขาก็บอกว่าอยากขี่4ี่สูบคนที่ชอบ2สูบเอา4ี่สูบให้เขาขี่เขาก็ไม่ขี่นะครับซึ่งเราเอาง่ายอย่าไปเถียงกันว่าอันไหนดีกว่ากันรถที่เราชอบนั่นแหละคือรถที่ใช่ที่สุดนะครับอ่ะมาฟังเสียงหน่อยดีว่า4ี่สูบเสียงมันเป็นยังไงคันนี้ได้ท่ออาคาบวิกสลิปออนเนี่ยนะครับท่อแท้บอกเลยว่าเสียงนี่ดังชัดเจนอันนี้เบิ้ลให้ฟังโดยประมาณกันแล้วกันเดี๋ยวรออุณหภูมิมันร้อนกว่านี้อุณหภูมิน้ําหล่อเย็นร้อนกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมเบิ้ลรอบสูงให้ฟังอีกทีหนึ่งเบิ้ลให้ฟังกันอีกทีนะครับซึ่งคำว่าสีสูบเรียงเนี่ยแค่เดินเบาก็รู้แล้วมันจะมีความสมูทต่อเนื่องของเสียงเครื่องยนต์ที่มันมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้มันเคยได้ยินครับเปิดไปว่าเสียงมันหวานจริงๆนี่คือเสียงสีสูบเรียงนะครับจริงๆพื้นฐานเครื่องยนต์ของสีสูบเรียงเนี่ยมันก็เหมือนเครื่องยนต์รถยนต์ปกติแหละไม่ว่าจะเป็นอีโคคาหรือเอาง่ายรถยนต์ที่เป็นสีสูบเรียงทั่วไปเนี่ยของรถยนต์มันก็คือการทํางานก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่โอเคเสียงเนี่ยพอมันอยู่ในท่อที่ท่อสั้นๆท่อนสั้นๆเนี่ยมันเลยมีความลั่นที่มันดังกว่ารถยนต์คือเสียงมันมีความคล้ายแหละแต่ว่าเสียงมอไซค์มันเลยรู้สึกว่ามันโหดกว่านะครับเพราะว่าด้วยทรงท่อที่มันสั้นกว่าลั่นกว่านะครับซึ่งมาเปรียบเทียบกันจริงๆอย่างที่ผมบอกนะครับมาเทียบกันในตัวซั
ราคามันดรอปลงมาเมีงแต่2แสนต้น2แสนกลาง2แสนปลายของแต่งเยอะๆ3แสนยังมีอยู่เลยทั้งๆที่รถใหม่มันไม่มีแล้วนะครับมาแทนที่ในแซ่เก้าร้อยแล้วเพราะว่ามันยังคงมีความฮิตอยู่มาข้อไม่ดูเลยดีกว่าว่าจุดไหนที่ผมรู้สึกว่ามันเด่นกว่าแซ่เก้าร้อยด้วยท่านั่งนะครับถ้าเกิดใครที่เคยคอมในตัวแซ่แปดร้อยหรือแซ่เก้าร้อยมาแล้วเนี่ยจะบอกว่าแซ่เก้าร้อยนี่รู้สึกมั่นคงกว่าในกรณีคนที่ไม่เคยขี่บิ๊กไบนะครับเพราะว่าแซ่เก้าร้อยมีการปรับตำแหน่งเบาะให้มันเตี้ยลงมาทําให้ขามันเต็มพื้นแต่สังเกตนี้ทําไมผมแซ่แปดร้อยถึงเต็มพื้นผมส่วนสูงร้อยหกสิบแปดนะครับที่เต็มพื้นเพราะว่าผมสไลด์ก้นอยู่เอาขาขวาขึ้นมาวางบนเบรกอันนี้ท่าสแตนบายมาเลยทําให้ส้นเท้าถึงพื้นนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในท่าที่เอาสองเท้าจิกลงพื้นสังเกตว่าผมจะถึงที่ปลายเท้าเลยมันจะถึงแค่ปลายเท้าสองข้างนะครับส้นไม่ถึงเกือบจะจิกแล้วแต่ยังไม่จิกน้าส่วนน้าส่วนสูงที่ร้อยหกสิบแปดนะครับแต่ถ้าเป็นเซตเก้าร้อยอยากบอกว่าเอาขาลงสองข้างอะ่ะส้นผมเกือบถึงพื้นนะซึ่งมันเตี้ยกว่าเยอะเตี้ยกว่าเยอะแต่ถามว่าจริงๆนะความรู้สึกเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าการขับขี่ที่รู้สึกว่ามันมันสมาร์ทกว่ารู้สึกมีความรู้สึกอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับมีความรู้สึกว่าน้าตัวเซตแปดร้อยมีความสมาร์ทกว่าถามว่าเพราะอะไรน้าตัวเซตแปดร้อยมันจะมีการยกท้ายที่เชิดขึ้นมาน้าช่วงหน้าจริงอ่ะเซตเก้าร้อยเซตแปดร้อยมีส่วนสูงที่ใกล้เคียงกันแต่เซตแปดร้อยจะสูงน้าตัวตำแหน่งนั่งหรือตัวท้ายเนี่ยจะสูงกว่าเซตเก้าร้อยนะครับทำให้ท่ากับกับขี่เนี่ยอารมณ์รถมันจะทิ่มไปข้างหน้าหน่อยแต่พอเป็นเซตเก้าร้อยรู้สึกว่ามันเตี้ยเกินไปมันเลยทําให้ท้ายมันน้อยห้อยนะครับถ้าเกิดเป็นคนที่ยังไม่คุ้นกับบิ๊กไบค์หรือน้ําหนักกับบิ๊กไบค์เนี่ยจะรู้สึกว่าเซตแปดร้อยนี่ขับแล้วไม่มั่นคงเลยเพราะมันสูงจังหนักจังโดยน้ำหนักตัวรถที่230กิโลนะครับถือว่าหนักใช้ได้เลยแหละนะเทียบกับตัวรถที่เซกเมนต์ใกล้เคียงกันถือว่าหนักหนักโคตรแม้กระทั่งเซ900น้ําหนักยังลงมา10กว่ากิโลนะครับแต่ถามว่าด้วยท่านั่งเนี่ยถ้าเกิดเซ800โอเคไม่เคยค้อมรู้สึกว่าไม่มั่นคงแต่พอเราขับชินขับห้องแล้วมันเป็นท่านั่งนี่ผมรู้สึกว่าขับแล้วมันสง่าสบายกว่าแล้วก็สง่ากว่ามันจะไม่อารมณ์ท้ายห้อยหรือท้ายตกเหมือนเซ900นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะบางคนก็ว่าจริงๆอ่ะถามว่าสวมรวมโดยรวมผมว่าคนคงว่าแซดเก้าร้อมันดีกว่าแล้วเพราะว่ามันเตี้ยกว่านะครับแต่ถ้าเกิดคนขี่คล่องแล้วอาจจะชอบสไตล์แซดแปดร้อยมากกว่าอารมณ์มันเหมือนอะไรครับดูกติไฮเปอร์โมตัสไฮเปอร์สตาร์ดาไฮเปอร์สตาร์ดาตัวเตี้ยไฮเปอร์โมตัสตัวสูงตัวสูงขี่โคตรยากเลยแต่คนก็ยังอยากหาขี่ตัวสูงนะครับมันเป็นเพราะมันเป็นทรงที่ท่านั่งที่รู้สึกว่ามันขี่สบายและเท่กว่านะครับอันนี้ก็อยู่ที่คนชอบแต่ถามว่าก็นอกนั้นก็โดยรวมก็ว่ากันตามจริงหลายคนจะว่าแซดเก้าร้อยมันออปชันที่ดีกว่ามันก็พูดไม่ได้หรอกเพราะว่าแซดเก้าร้อยมันเป็นตัวที่มาแทนที่ในตัวนี้นะครับจะให้มันด้อยกว่าตัวนี้ก็ว่ามันก็พูดไม่ได้มันเหมือน iPhone นะครับ iPhone 4 iPhone 5 iPhone 6 iPhone 10จะบอกให้ iPhone 10สเปคน้อยกว่า iPhone 5มันก็พูดไม่ได้เพราะว่า iPhone 10สเปคต้องเหนือกว่า iPhone 5อันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนอารมณ์เดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแปลกแต่จริงนะตัวความต้องการของตลาดมือ2นะครับเมื่อเทียบกัน Z800 กับ Z900 บางคนฟังไปงถึงจุดนี้บอกโอ้โห Z800 นี่ไม่น่าขี่เลยผมพูดมาแต่ละอย่างเนี่ย Z900 ดีกว่าหมดจริงๆถ้าไปดูในใบโปรโมทที่ในยุคข,ของช่วง Z900 นะครับเขาจะบอกเลยว่าแก้จุดเสียงของ Z800 มาหมดอยู่ใน Z900 แต่ถามว่าทั้งนี้ทั้งนั้นความต้องการของ Z800 มันยังคงมีความต้องการในตลาดที่เยอะอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจริงๆอะ่ะโอเคถ้าซีเรียสเล่นออปชันไปเล่น Z900 นะครับแต่ถ้าพูดถึงความชอบรถที่ชอบคือรถที่ใช่นะครับถามว่าแล้วคนส่วนใหญ่ยังคิดอย่างนั้นด้วยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเอาแซดแปดร้อยแซดเก้าร้อยมาจอดคู่กันแซดแปดร้อยสมมติขายประมาณสองแสนกลางแซดเก้าร้อยขายประมาณสามแสนต้นหรือประมาณห่างกันประมาณห้าหมื่นบางคนบอกโอ้โหห้าหมื่นได้แรงมาที่เยอะกว่า ABS เบากว่าขับง่ายกว่าแต่อยากบอกว่าในตลาดในร้านผมมาง่ายเทียบในร้านผมแซดแปดร้อยมาไวไปไวกว่าแซดเก้าร้อยแปลกแต่จริงนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกมันเลยมาจากคําว่ารถที่ชอบคือรถที่ใช่นะครับไม่ต้องไปซีเรียสว่ามันอะไรขนาดนั้นหรอกซึ่งโจทแต่ละคนก็ต่างกันออกไปอย่าบอกว่าม
หนึ่งปื้ดจนรอบตัดสังเกตว่ารอบมันจะตัดที่ประมาณความเร็วประมาณร้อยหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สามกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่พอเป็นแซดเก้าร้อยจะตัดอยู่ประมาณเก้าแปดเก้าเก้านะครับถามว่าไม่ใช่ว่าแซดเก้าร้อยไม่ดีนะครับทำไมมันตัดไวกว่าเพราะอัตราทดเกียร์มันต่างกันนัตโต้เก้าร้อยขึ้นไวแต่ตันไวกว่าส่วนซอดแปดร้อยอาจจะขึ้นช้ากว่าเก้าร้อยหน่อยแต่มันสามารถลากได้ยาวกว่าในความเร็วนะครับแต่จริงก็มันก็เปลี่ยนเกียร์ช้าเปลี่ยนเกียร์เร็วดับซึ่งมันก็เป็นฟิลลิ่งที่ต่างกันกับสลิปเปอร์คาร์ชนะครับก็โดยรวมอยู่ที่คนชอบแล้วกันอารมณ์สายลากลากนะก็ในความเห็นส่วนตัวในความรู้สึกอารมณ์พวกลากจะรู้สึกว่าแซดแปดร้อยมันลากได้ยาวกว่าแต่จริงถ้าเกิดดูในกราฟแรงม้าอย่างของเครื่องยนต์เนี่ยแซดเก้าร้อยมันขึ้นไวกว่านะครับแต่โอเคมันอาจจะตันไวกว่าทําให้รู้สึกว่าขับแล้วมันอาจจะตันตันอันอันนิดนึงแต่จริงมันก็แรงแล้วแหละในคลาสเก้าร้อยสี่สี่นะครับสุดเกียร์มันก็ได้ร้อยหนึ่งแล้วนะก็ถือว่าเป็นไล่เลียเล็กๆน้อยๆแล้วกันโอเควันนี้พามาชมเรื่องราวโดยประมาณนะครับอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากอย่างที่ผมบอกมาฟังในนี้บอกผมไม่อยากซื้อแซดแปดร้อยเลยไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมองที่ตัวรถแล้วกันอันนี้ผมมาให้ข้อมูลว่ามันต่างกันยังไงนะครับสุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นรถที่ชอบคือรถที่ใช่รถที่ชอบคือรถที่ดีที่สุดนะครับวันนี้โดยประมาณและเดี๋ยววันหน้าผมมีเรื่องราวดีๆผมมาเล่าให้ฟังเหมือนเคยนะครับยังไงขออนุญาตเท่านี้ก่อนขอนมากครับขับขี่ปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับ